हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट एग्जाम की स्ट्रेटजी मींस अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करो स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है एक पूरा प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है सो so देट आप अच्छे मार्क्स से गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और इस एग्जाम की अगर हम बात करें जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस एग्जाम के बारे में वीडियो बनाई हुई है कि गेट एग्जाम होता क्या है क्या इसके बेनिफिट्स हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप प्लीज उसको वीडियो को जरूर एक बार चेक कर लें तो गेट एग्जाम की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें या पूरे प्रोसेस की बात करें तो पहला स्टेप क्या है द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नो अबाउट योर एग्जाम मतलब आपको अपने एग्जाम की कंप्लीट नॉलेज लेनी है उस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है लाइक like, अगर हम बात करें गेट 2020 की तो गेट 2020 को आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवा रही है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कब डेट्स होती हैं कौन कौन से सेंटर्स बनते हैं मतलब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट आपको उस एग्जाम के बारे में सारा कुछ पता हो क्या बेनिफिट्स हैं अगर क्वालिफाई होता है तो क्या होगा अगर हायर नंबर से क्वालिफाई होता है तो क्या होगा अगर मेरे लो रह जाते हैं तो नंबर क्या होगा अगर नहीं क्वालिफाई होता तो फिर मेरे क्या ऑप्शन जो है वो आगे कर सकता हूं तो इन सारे दिमाग में इन पॉइंट्स को रखने के बाद आप सेकंड स्टेप पे जाएं और सेकंड स्टेप यहां पे क्या है डाउनलोड द सिलेबस अब आपको एग्जाम के बारे में पता लग गया कि गेट एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है क्या बेनिफिट्स हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सब कुछ पता लग गया अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है सिलेबस को डाउनलोड करो और उसको जहां पे आप पढ़ने बैठोगे वहां पे आप उसको अपने स्टडी टेबल के पास वहां पे रख लो और उसको चिपका ही दो बेसिकली आप क्या करो उसको चिपका दो और साथ ही साथ मार्कर के साथ मतलब आप हाइलाइटर के साथ उसको क्या कर सकते हो कि जो जो टॉपिक्स आप कवर करते जा रहे हो वहां पे उसको हाईलाइट करते रहो ये एक बेसिक पॉइंट्स है ऑलरेडी आपको पता ही होंगे इन पॉइंट्स को लेकिन क्या होता है कि इन पॉइंट्स को लाइक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैंने इनको फॉलो किया है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि इन पॉइंट से आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट मिले मतलब आप तैयारी कर रहे हो हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट जो है वो डबल हो जाएगा और इसके साथ साथ वेटेज हर एक सब्जेक्ट की क्या वेटेज है मतलब यूनिट वाइज अगर हम बात करें दस यूनिट है तो दस यूनिट में से किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है लेट्स अगर हम गेट की बात करें तो गेट में हमें पता है कि पंद्रह नंबर का एप्टीट्यूड आना है पंद्रह नंबर का अप्रोक्सीमेट मैथमेटिक्स आना है तो तीस नंबर तो ये हो गए तो सेवेंटी मार्क्स जो है वो बाकी का पूरा आपका कोर सब्जेक्ट जो आते हैं वो आएंगे अब उनमें किन की वेटेज सबसे ज्यादा है किन की वेटेज सबसे कम है सो so दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और किसको कितना टाइम देना वो भी सेट कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस अगर आपके सामने होगा तो आपको पता लगेगा कि किस में कंटेंट ज्यादा है कहां पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है कहां पे मैं कम फोकस में भी काम मेरा चल सकता है तो ये सारे पॉइंट जो है आप अपने माइंड में सेकंड स्टेप में रखें थर्ड पॉइंट यहां पे आता है कलेक्ट द रिसोर्सिस मतलब अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो वो कैसे स्टार्ट करनी है स्टैंडर्ड बुक्स आप लेके आए स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे तो मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तब तो ऑब्वियसली आपको पता है कोचिंग में आपकी डेली बेसिस पे क्लास चल रही है तो उन्ही पॉइंट्स को आप फॉलो करें वहां से आप नोट्स बनाए नोट्स बनाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट एग्जाम में बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कहीं ना कहीं काफी चीजें जो है वो दिमाग में रखनी पड़ती हैं तो बेटर है कि आप वहां पे क्या बनाएं नोट्स बनाएं नोट्स बनाने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल जो है बहुत सारा अवेलेबल है यूट्यूब पे मटेरियल अवेलेबल है वहां से पढ़ना स्टार्ट करें और अगर हम बात करें काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि क्या सर हम किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर का मटेरियल मंगवाएं तो भैया मटेरियल की मैं आपको सीधी सी कहानी बता देता हूं कि मटीरियल में जनरली क्या होता है कि एक तो होती है टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ मतलब उसमें क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके सारे टॉपिक्स मैंशन किए होते हैं और थोड़ी थोड़ी उसके बारे में थ्योरी लिखी होती है और दूसरी होती है उसके साथ टेस्ट वाली जो मॉक टेस्ट वाली जो टेस्ट बुकलेट्स होती हैं। अगर हम बात करें ये जो मटेरियल है इस मटेरियल से आपको एक ही बेनिफिट है उससे आपको पता लगेगा कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसको हम कम वेटेज मतलब किसको हम थोड़ी कम प्रायोरिटी रख सकते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं लाइक मैं, मैंने भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें वहां पर बनाई हुई है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्या उनम
फिट है तो वहां पर अगर आप वो नहीं भी लेते तब भी आपका काम चलेगा लेकिन जो दूसरा मेटीरियल आता है दैट इज अ टेक्स्ट बुकलेट मतलब वहां पर टेस्ट जो है वो अवेलेबल है उन टेस्ट बुकलेट्स का डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा लेकिन नया मटेरियल खरीदने की बजाय ना मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलूं तो आप सेकंड हैंड मटेरियल भी बहुत जगह अवेलेबल है लाइक like दिल्ली की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स जहां पे होते हैं वहां पे आपको सेकंड हैंड मटेरियल मिल जाएगा और वहां पे आपको एक और बेनिफिट है उन टेस्ट बुकलेट्स के ऊपर ना जहां पे सारे टेस्ट होते हैं आपको आंसर्स और कुछ ना कुछ हिंट जो है वो पुराने बंदों ने दिए होते हैं तो उससे भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा चेंज नहीं होता हर साल तो आप उनको फॉलो करें ताकि आपके पैसे भी कम लगे और मेटीरियल की बात करें तो टेक्स्ट वाला मटेरियल की कोई बेनिफिट नहीं है हाँ टेस्ट वाला जो है वो टेस्ट से आपको बुकलेट से जो फायदा होगा ताकि आप बुक्स पे या जहां से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने के लिए आपके पास एक टेस्ट बुकलेट है तो टेस्ट से आप जो है वो फायदा आपको मिलेगा क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है क्योंकि थ्योरी में तो हमें सारे एस्पेक्ट जो है वो हम कवर नहीं कर पाते जब हम उस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं ना और एक दो क्वेश्चन ही कम से कम दस बीस क्वेश्चन करेंगे ना एक टॉपिक के ऊपर तब हमें पता लगता है कि उस टॉपिक को कैसे एप्लीकेबल करना है कैसे यूज करना है और वो तभी पता लगेगा जब आप उसके ऊपर दस बीस क्वेश्चन करोगे कम से कम तो ये जो है ये बेनिफिट्स आपको देंगे अगर आप प्रॉपरली रिसोर्स को वहां पर मेंटेन करोगे देन आते हैं हम फोर्थ स्टेप के ऊपर फोर्थ स्टेप है प्लान बनाना है अब आपको जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी प्लान का मतलब क्या है पहले बात तो रूटीन गेट एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो मैंने पहले भी कोचिंग वाली वीडियो बनाई है कि क्या कोचिंग रिक्वायर्ड है नहीं उसमें भी मैंने यही पॉइंट बोला था कि आपको जो है वो डेली बेसिस पे आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली वहां पे टाइम डिवोट कर ही रहे हैं कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं लेकिन अगर वो घर पर जाके नहीं पढ़ रहे ना डेली बेसिस पे अगर टॉपिक कवर नहीं कर रहे तो फायदा उनको भी नहीं होगा तो आप अगर बिना कोचिंग पढ़ रहे हैं तो आपको उनसे डबल एफर्ट देनी पड़ेगी क्योंकि आप पहले अपने एंड पे खुद पढ़ रहे हैं सारा मटेरियल और साथ ही साथ उसको टेस्ट जो है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो भी आप खुद ही लगाने पड़ेंगे तो डेली बेसिस पे आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा अगर आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं तो एटलीस्ट फोर टू फाइव आवर्स दें और जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें मतलब थर्ड ईयर में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थ्री फोर आवर्स जो है वो मोर देन इनफ है फोर्थ ईयर में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट फाइव टू सिक्स आवर्स कम से कम आप दें और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो फिर टाइम कहां पर बचता है वीकेंड्स पे तो वीकेंड्स पे आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें वीक डेज में तो आप थोड़ा बहुत टॉपिक जो है एटलीस्ट एक दो घंटे भी अगर आप देते हैं टॉपिक को करके उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत कर सकते हैं या फिर वीकेंड के अंदर आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करें सॉल्व करने की क्योंकि गेट जो है ना वो प्योरली जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है यहां पे हमारे पास जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपको क्वालिफाई करने की फिर और क्या प्लानिंग में आता है प्लानिंग में और आता है पिछले बीस सालों के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक बार एनालाइज करें सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और एनालिस से क्या होगा आपको पता लगेगा कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है किसको आप कम भी दे सकते हो ये आपको लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन से पता लगेगा लाइक like अगर जैसे इस बार आईआईटी दिल्ली करवा रही है तो आईआईटी दिल्ली ने पहले कब करवाया ये भी आप पता करो उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आए कई बार ये भी होता है कि उन्होंने अगर जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस बार फिर उसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा आ जाए ये कोई गारंटीड नहीं है बट कई बार क्या होता है ये चीजें एनालाइज करने से ना आपको बेनिफिट यहां पे मिल जाएगा तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली रूटीन बनाना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज जो है वो डेली बेसिस पे आपको टेस्ट जो है वो देने बहुत ही जरूरी है क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको गेट एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा तभी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी टेस्ट सीरीज क्या होती है टेस्ट सीरीज से ना हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं और कई कोचिंग सेंटर्स की ऐसी टेस्ट सीरीज है इतने अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज है कि अगर आप उनको करते हो ना जितना रैंक आप उसमें ला रहे हो जितने मार्क्स आप उसमें ला रहे हो ना तो दो चार नंबर का ही ऊपर नीचे होता है गेट एग्जाम के अंदर अगर आप उसी तरीके से एग्जाम देते हो गेट का तो यानी इतना फायदा होता है हमें टेस्ट सीरीज से आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं इतने मार्क्स तो ले आया अब मेरे को और बढ़ाने हैं और जितने भी लोग कोचिंग कर रहे हैं कोचिंग नहीं कर रहे एक अपना टारगेट जो है वो
अक्टूबर तक जाते जाते आपको लगेगा कि अब मैं फिफ्टी तक ले आऊंगा फिर नवंबर दिसंबर तक जाके आपको लगेगा कि हाँ मैं सिक्सटी प्लस ला सकता हूं ये जो छोटे छोटे टारगेट्स है ना इन छोटे छोटे टारगेट्स को फॉलो करोगे तो बड़ा टारगेट आपको इजिली क्योंकि डेली बेसिस पे आप टारगेट फॉलो करो बेसिक डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी तो मैं टारगेट फॉलो कर ही रहा हूं ना रोज रोज की रोज अगर मैं टारगेट अचीव कर रहा हूं तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि गेट भी एक बड़ा टारगेट है आप गेट का एग्जाम भी इजीली दो और यहां पे लास्ट स्टेप में सेकंड लास्ट स्टेप में अगर हम बात करें रिवीजन गेट एग्जाम में रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बैकबोन है मतलब आप पढ़ते जा रहे हो टेस्ट लगाते जा रहे हो और एक दो महीने बाद आपने जब उस सब्जेक्ट को दोबारा देखा तो हो सकता है कि आप फिर भूल जाओ और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैं भूल जाता हूं जैसे ही एग्जाम आता है मैं तब भूल जाती हूं या भूल जाता हूं कि क्या कैसे अप्लाई करना है तो यह क्यों होता है क्योंकि आपने प्रॉपरली रिविजन नहीं की रिविजन करो शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आपने लेंथी नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं अब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ दो दो चार चार पेजों के हर एक पर्टिकुलर यूनिट के ताकि आप गेट एग्जाम से पहले उन शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब पढ़ के एग्जाम देने जाओ आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना वो रिकॉल हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक रिकॉल होने से आपको एक कॉन्फिडेंस दोबारा फिर बनेगा अब अगर हम बात करें लास्ट स्टेप की लास्ट स्टेप है रिवीजन आप कर ली आप मॉक टेस्ट दे दिए आपने बहुत सारे एग्जाम्स जो है उससे पहले ही दे दिए तो आपका कहीं ना कहीं फियर फैक्टर जो है वो पैनिक जो है आप अब नहीं होगे लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है कई बार हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए और डर जाते हैं ये एग्जाम से पहले ही उनको घबराहट होने लग जाती है ऐसा बिल्कुल नहीं करें क्योंकि ऐसा नहीं कि गेट एग्जाम होगा तो ही आपकी जिंदगी है गेट एग्जाम नहीं भी होगा तब भी बहुत सारे मौके हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो एक बहुत ही फीलिंग से मतलब लाइट वेट फीलिंग से जाए दिमाग में आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है एग्जाम के अंदर अब आपको क्या करना है एक तो पहली बात बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को देना स्टार्ट करें और स्पेशली एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है ना पंद्रह नंबर का उसको कोशिश करें कि पहले पे सॉल्व कर लें उसमें आप 20-25 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगाएं क्योंकि अगर आप पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड अपने जो कोर सब्जेक्ट है आपके उसके क्वेश्चन करोगे ना तो उनमें टाइम लगेगा और बाद में एंड पे आप सोचोगे अरे यार मेरे पास तो अभी एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन भी पड़े हैं पंद्रह नंबर का वो भी अटैम्प्ट करने का पड़ा है तो वहां पर हो सकता है आप गलत कर लो क्योंकि दो तीन साल से ना एप्टीट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन है ईजी लेवल के ही आ रहे हैं आप ईजिली उनको सोल्व कर सकते हो तो स्टार्टिंग में अगर आप उनको करते हो तो आपका माइंड वहां पे बिल्कुल फ्रेश भी होता है और फटाफट आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ यार पंद्रह में से मैं दस बारह नंबर तो मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिए अब आप फिर उसके बाद जब आप मैथमेटिक्स या फिर अपने कोर सब्जेक्ट्स पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा रेंडमली मत जाओ कि कभी वन के बाद टेन पे चले गए इधर उधर नहीं एक तरह सीरीज में क्वेश्चन को करते जाओ और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में सबसे जो ज्यादा वैल्यू है अटेम्पटेशन के टाइम पे वो है टाइम टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके रखें क्वान क्वालिटी पे जाना है यहां पे क्वांटिटी पे नहीं जाना कि सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं आप क्वालिटी पे जाओ जितने ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट करते जा रहे हो उतना ही आपका टारगेट अचीव होता जाएगा 40 फिर 50 फिर 60 70 तक आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट आप बना रखा है आपको बेस्ट चीज जो है वो अवेलेबल होगी बेस्ट चीज आपको मिलेगी तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और रिव्यू करना टाइम मैनेजमेंट होगा अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार जाते जाते लास्ट के दस पंद्रह मिनट में सारे क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा जहां पे भी आपको डाउट है थोड़ा सा उसको दोबारा रिकॉल करें रिव्यू करें कई बार ऐसे होता है जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद ये अपने आप ये जो एक्सपीरियंस किया था कि एक दो क्वेश्चंस जो है वो मैंने गलत लगा रखे थे या एक दो क्वेश्चंस में मैंने डेसिमल के बाद वैल्यू गलत लगा रखी थी तो वहां पे मैंने उसको दोबारा से ठीक किया तो ये जो कई बार क्या होता है हम फ्लो में जल्दी जल्दी में करते हैं तो हमें लगता है कि यही आंसर होगा लेकिन जब हम दोबारा रिव्यू करते हैं ना तो कई बार आंसर चेंज होते हैं उसकी वजह से आपके दो चार नंबर में फर्क पड़ेगा और दो चार नंबर आपको हो सकता है आईआईटी में मतलब एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है हो सकता है आपको आईआईटी में मिल जाए और आईआईटी में अगर मिल रहा है और अगर गलत हो गए तो एनआईटी एनआईटी से भी नीचे आ सकते हो तो ये जो दो चार नंबर भी यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये सारे पॉइंट्स ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा डेली बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और डेली बेसिस पे अपना रूटीन फॉलो करना है बिल्कुल भी मिस नहीं करना अगर आप मिस कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम उससे डबल जो है जो मिस किया था उससे डबल टाइम